Bentornati amici ed amiche di quelle Iene sul tubo, nuovo appuntamento con Malati di Fantacalcio per questa 38esima ed ultima giornata di campionato, sempre qui e ancora qui in Iene per darvi tutti i consigli utili sulle vostre fantasquadre, proprio per questo commentate come sempre sotto il video per ricevere tutti i consigli utili sulle vostre formazioni, ricordandovi però che risponderemo soltanto ai ballottaggi e che questi saranno attivi solamente in determinate fasce orarie. Vi ringraziamo ancora per la fiducia che ci avete mostrato durante tutto l'arco della stagione come già fatto nello scorso video. Vi preghiamo inoltre di prestare molta attenzione dal video stesso prima di commentare la realizzazione di quest'ultimo infatti non è semplice come può sembrare e la stessa grafica vi aiuta nella scelta della formazione con i colori attribuiti ai calciatori che indicano le nostre sensazioni su questa giornata risponderemo ai soli commenti con le richieste di ballottaggi non a quelli con le intere formazioni per via delle tempistiche saranno però sempre ben accetti consigli e o critiche purché quest'ultime vengano poste in maniera costruttiva senza mancare troppo di rispetto al nostro operato 38 ed ultimo turno di campionato che si aprirà come di consueto di sabato alle ore 18 Frosinone Chivo mentre in serata a Bologna-Napoli. Alle 15 di domenica l'unico match sarà Torino-Lazio, mentre alle 18 toccherà Sampdoria-Juventus. Solo nella serata di domenica di scena alle squadre ancora in lotta per i loro rispettivi obiettivi, come nel caso dell'Atalanta impegnata tra le proprie mura contro il Sassuolo. Inter ed Empoli in corsa ancora rispettivamente la prima per un posto Champions, mentre la seconda per un'isperata salvezza. La Roma con le ultime speranze di conquista di un posto europeo, mentre il Milan ancora in lotta per un posto Champions e per finire il delicatissimo scontro salvezza tra Fiorentino e Genoa. Frosinone e Chievo Verona aprono le due squadre già retrocesse quest'ultima giornata di campionato. In entrambe le compagini schierabili qualsiasi dei loro giocatori abbiate nelle vostre rose. Particolare attenzione ovviamente ai possibili uomini bonus quali Paganini, Ciano, Pinamonti, Dionisi tra i padroni di casa e Vignato e Meggiorini tra gli ospiti. Cassata, Valzania, Ciofani, Temai, Grubaz e Pelissier soltanto come scommesse. Da evitare se potete soli Goldaniga e Jarosinski non certi del posto. Bologna-Napoli, ore 20 e 30. Tra i padroni di casa fiducia nei vari Pulgar, Soriano, Orsolini, Palacio e Destro, i più attivi in zona bonus. Gix e Santander soltanto come scommesse, da evitare tutto il restante reparto arretrato a rischio malus. Nei parte novè invece spazia Ruiz, Zielischi, Calleion, Insigne, Mertens e Milk, Gulam, Verde e Younes, le scommesse anche a gara in corso, da evitare Luperto, Maximovic e Disai tutti a rischio del posto e del malus. Torino-Lazio, primo match di domenica, unico delle ore 15. Nei Granata, fiducia in Izzo, De Silvestri, Rincon, Baselli e Belotti, Iago Falche e Berengare le scommesse, da evitare Moretti a rischio malus e Mete del posto. Tra le fila dei biancocelesti invece si ha da Cerbi, Leiva, Savic, Caicedo ed Immobile, per sperare in qualche bonus. Romolo, Luis Alberto e Parolo le scommesse, da evitare Radu a rischio malus e Marusic del posto. Sampatoria Juventus. Pratt e Quagliarella alle certezze per quanto riguarda i Doriani. De Frel, Caprari, Ramirez e Gabbiadini invece le scommesse anche a gara in corso. Da evitare Tavares ed Ekdal a rischio malus e Viera non certo del posto. Nei bianconeri invece spazio ad Emre Can, Pjanic, Dybala e Cristiano Ronaldo. Alex Sandro, Quadrado e Mandzukic e Ken le scommesse anche a gara in corso. Da evitare De Sciglio e Casares a rischio malus. Atalanta Sassuolo è il primo match delle ore 20 e 30. Tra le fila degli orobici fiducia in Gollini, Castagni, Gosens, Ilicic, Gomez e Zapata per provare a raccogliere importanti bonus. Leron e Barro, quest'ultima a gara in corso, le scommesse, da evitare Jim City a rischio del posto e del malus. Negli ospiti invece si ha Lirola, Locatelli, Boga e Berardi, Juricic, Matri e Babacar, le scommesse anche a gara in corso, da evitare Magnanelli a rischio malus e Duncan del posto. Cagliari Udinese, nei sardi spazio ai vari Cacciatore, Pellegrini, Ionizza, Barella e Gio Pedro, Cigarini, Birz e Cerri, le scommesse anche a gara in corso. Da evitare Pisacane e Deiola non certi del posto. Samir, Larsen, Mandragora, De Polle Okaka invece gli uomini più in forma per quanto riguarda i friulani. Lasagne e Pussetto le scommesse. Da evitare De Maio e Alfredson a rischio sia del posto che del malus. Fiorentina, Genoa. Tra le fila dei viola fiducia nei vari Milenkovic, Biraghi, Veretù, Chiesa, Muriel e Simeone per provare ad agguantare importantissimi bonus. Benassi e Mirajas, quest'ultimo solo in caso di recupero, le scommesse. Da evitare Victor Rugo e Fernandez non certi del posto e da Bo a rischio malus. Negli ospiti invece si ha Criscito, Miguel Veloso, La Padula e Quame, Romero, Bessa, Panda e Bessanabria le scommesse anche a gara in corso. Da evitare Biraschi e Zukanovic a rischio malus. Inter Empoli. Andanovic, Skriniar, Asamoana, Ingolano, Perisic, Politano, Icardi e Lautaro Martinez le sicurezze per quanto riguarda i nerazzurri. Vesino solo come scommessa, da evitare Miranda, Borca Valero e Gagliardini non certi del posto. Tra i Toscani invece spazio a Di Lorenzo, Paiaz, Faries e Caputo. Tra Ore e Dacqua soltanto come scommesse, da evitare Maietta e Dell'Orco a rischio sia del posto che del Malus. Roma-Parma 
Nei giallorossi fiducia nei mari Florenzi, Kolarov, De Rossi, Zaniolo e Sharawi e Dzeko per provare a conquistare qualche bonus. Mandolas, Under, Perotti e Clivert le scommesse anche a gara in corso, da evitare qua Jesus a rischio del posto e del malus. Per quanto riguarda i ducali invece sia Bruno Alves, Barilla e Kuzka, Ceravolo soltanto come scommessa, da evitare tutto il restante reparto difensivo a rischio malus. Spal Milan è l'ultimo match che chiude quest'ultimo turno di campionato. Tra i padroni di casa le certezze portano sempre i nomi di Lazzari, Kurtic, Floccari e Petagni. Fares e Murgia le scommesse, da evitare il restante reparto arretrato a rischio malus. Nei rossoneri invece sia Romagnoli, Cialanoglu, Borini, Suso e Piontek, Rodriguez che si è cutrone soltanto come scommesse, da evitare conti ed abbate non certi del posto ed a rischio malus così come Musacchio. E con malati di fantacalcio per oggi è tutto, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate come sempre un like, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale e da quelle iene sul tubo è veramente tutto, appuntamento ai prossimi video.